Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht, unbeschwert am Herd. Und ihr seht schon, heute machen wir wirklich was ganz was Besonderes. Heute heißt es nämlich nicht nur Hasi kocht, sondern es heißt auch Eugen backt. <lacht> Eugen ist ein guter Freund von mir und er hat sich mal ein Video angeschaut, wo ich backet habe. Da hat er gesagt, ja, das ist ein schönes Video, aber backet ist wie ein Koch. Und dann habe ich gesagt, also gut. Dann kommst du zu mir und dann zeigst du uns nämlich, wie man richtig backt. Und klar, er ist Bäckermeister, ein Meister seines Fachs, hat natürlich eine tolle eigene Bäckerei, aber eigentlich stell die gerade selber vor, aber keine Sprich machen. <lacht> Mach ich nie im Unterschied zu dir. Ja. Also, ja, mein Name ist Eugen Steinhauser, ich habe eine Bäckerei in Diepolzhofen, Leutkirch Diepolzhofen. Und ähm, ja, da backen wir sehr traditionell, das ist eine Handwerksbäckerei und da sind wir jeden Tag und jede Nacht Beste am Arbeiten und jetzt werde ich dir mal gerne zeigen, wie man Allgäuer Seele macht. Also gut, dann machen wir jetzt Allgäuer Seele und äh, dazu haben wir einiges an Zutaten da. Eine kleine Knetmaschine, das ist eine KitchenAid, aber da kann man vom Bosch und alles nehmen, das ist ganz egal, was für eine. Zutaten brauchen wir ganz wenig für, für einen Seelenteig. Und zwar äh, etwas, was der Hasi Garit kennt, ein Rezept. Hm. Weil im Gegensatz zum Kochen ist äh, beim Backen äh, ein Rezept doch sehr wichtig. Ähm, Zutaten sind sehr überschaubar, also ihr seht es da Hanna, vielleicht, es sind nur ein paar Zutaten, die wir brauchen, um ein wirklich exzellentes Gebäck zu backen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Was wir auch brauchen, Tasi, was du auch nicht kennst, das ist eine Waage. Du machst ja alles noch äh, Gefühl, ja, ja. aber beim Backen ist es doch wichtig, man, ja. man wiegt einiges ab. Da dazu fangen wir an, wir brauchen mal Wasser. Und darum haben wir das tolle Rezept. Da können wir einfach einmal gucken, was wir brauchen. Da tun wir jetzt neu 700 Gramm Wasser. Bei kleinen Mengen empfiehlt es sich immer ab zum Wiegen statt ab zum Messen. Das ist einfacher. Einfacher und genauer. Okay. Also nicht im. Ja, man kann es schon auch machen, aber Abwiegen ist eigentlich einfacher. Ah. Gell? Dann die nächste Zutat: ein bisschen Hefe, frische Backhefe. Die kommt rein und dann brauchen wir noch ein bisschen Salz. Salz ist immer ca. 2%, also ziemlich genau 2% aufs Mehl gerechnet. Ähm, viel mehr sollte man nicht davon abweichen, das ist backtechnisch ganz schlecht. Also und von der Menge Mehl zu Salz 2%? Genau, also Aha. immer vom Mehl sind es 2%, was man Salz braucht. Bei so kleinen Teigen ist es immer ein wenig schwierig zum Abwiegen mit der Waage. Man kann auch dann zwei Teelöffel zum Beispiel nehmen. Zwei Teelöffel entspricht ungefähr 20 Gramm oder der Teelöffel 10 Gramm. Frage, die immer wieder auftaucht. Wir haben es schon mal davor gehabt, Salz und Hefe. Salz und Hefe vertragen sich im Direkten nicht. Also wenn ich jetzt Salz direkt auf die Hefe gebe, dann äh, zerstört es die Zellwände und die Hefe äh, zer zerläuft. Im Teig ist dann die, die Konzentration so gering, dass es da nichts mehr rausmacht. Äh, aber direkt sollte man sie zusammen ja, geben. Also wenn du das jetzt hier ins Wasser reingibst? Im, rein im Wasser ist das kein, kein Problem, Problem, weil wir ja. jetzt gleich äh, das Mehl dazu tun und äh, gleich den Teig laufen lassen. Okay. Darum ist das da kein Problem. Wir haben jetzt zweimal Mehl da, Hanna, zwei verschiedene Mehle. Und zwar einmal Weizenmehl, da haben wir Weizenmehl der Type 55. Und einmal Dinkelmehl, der Typ 630. So, das tun wir rein. Und also du hast jetzt hier Weizen und Dinkel, gell? Genau. Ah, okay. Also die, hat das eine besondere Bewandtnis? Der klassische Allgäuer Seelerteig hat man früher, ganz früher nur mit Dinkelmehl gemacht und dann äh, zwischenzeitlich viel äh, halbe halbe gemacht mit Weizen und Dinkel. Das hat den Ursprung, weil wir da haben eigentlich eine Dinkelregion sind im Allgäu, also im Schwäbischen bis in die Schweiz rein, weil der Dinkel mit äh, ja, ein sehr genügsames Getreide ist und äh, 
So wie du Schwabi und der Allgäuer halt auch. Genau, und ja. darum ist das da auch nicht gewachsen, <lacht> wo es sonst eigentlich... Ja. Das ist... Wir Bäcker sprechen immer von TA, das heißt Teigausbeute. Das ist immer das Verhältnis Mehl zu Wasser. Und der hat jetzt zum Beispiel ein TA von 170. Das heißt also 100 Teile Mehl und 70 Teile äh, Wasser. Ah. Und das entspricht einem sehr weicher Teig. Das ist alles so Sachen, die ich als Koch jetzt nicht weiß. Ja, das ja, brauchst du auch. Ich auch ja, ja, da habe ich ja die dafür. Ja. Bei vielen Teigen muss man aufpassen, dass man sie überknetet. Ah, okay. Also, dass sie, man kann den Teig durchaus kaputt kneten. Beim Seelenteig passiert das eigentlich äh, nicht, weil, einfach, weil es ein sehr weicher Teig ist und den kann man richtig lang genug kneten lassen. Also, ich werde jetzt so fünf Minuten mal einfach kneten lassen, aber halt auch sieben, acht, zehn Minuten aus. Ah, okay. Und dann ist das Besondere ja noch beim Seelenteig. Bei vielen Gebäcken ist es so, dass man den Teig kurz ruhen lässt und dann äh, das Gebäck aufarbeitet und dieses Gebäck dann auch nochmal äh, äh, Teigruhe hat. Bei der Seele ist es komplett anders. Da wird nur der Teig selber, äh, kriegt da eine sehr lange Teig, Teigruhe. Und zwar 10 Stunden, Stunden. Minimum. Ja. Er kann und aber kalt. auch über Nacht. Kalt, und ja. kalt, ja. Wenn man, man kann dann auch äh, draußen standen lassen, dann muss man aber die Hefe noch mehr reduzieren. Und sonst bei der Hefe darf man im Kühlschrank äh, lagern. Ah, okay. Und der Vorteil von der langen Gärung? Eine lange Gärung hat sehr viele Vorteile. Erstens mal, äh, er wird sehr bekömmlich, weil da schon viele Prozesse ablaufen. Zum Beispiel, was viele vertragen, sind Foodmaps. Das ja. sind das sind äh, Zuckerstoffe, wo, wo dann einfach äh, durch eine lange Teigführung fast äh, genau. völlig verschwindet. Ja. Dann ist es geschmacklich, hat dann hat es geschmacklich viele Vorteile. Da kann sich einfach viel Aromastoffe entwickeln da in einer Teig, langen Teigführung äh, für, der, für das Mehl, also der Kleber. Das Kleber-Eiweiß kann sich äh, entspannen, entspannen, kann sich ja. äh, vollsaugen mit, mit Wasser. Es hat eine längere Frischhaltung. Es gibt einfach ein sehr tolles, bekömmliches äh, Gebäck. Ja, das ist halt oft das Problem, ja, halt, wo man oft hat, hört man oft in der Ernährungsberatung, ja, die vertragen das Brot nicht und ich habe Glutenprobleme. Meistens hängt es halt oft an ganz andere Sachen. Genau, ja. ich soll halt einfach mal eine gute Seele probieren. Ja, das aber wird, die Foodmaps war ja zum Beispiel jetzt das, das Stichwort, das da kommen wir sehr auch drauf, das hat ja im Prinzip viel mit dieser langen Teigführung zu tun. Ja. Wo, die dann Wo die dann sehr, sehr, ja. als zum größten Teil einfach ja. verschwindet. Ja. Ja. Also, Hasi, der Teig ist jetzt fertig, so wie er. Ah, okay. Guck mal, und jetzt löst er sich auch schön vom ja, Kissen. Super, also, ja. Sehr gut. Das hätte ich jetzt auch nicht besser so. können. <lacht> das will ich doch hoffen. Jetzt zum Roaster, den Teig, ähm, da sollte man ein wenig ein Trennmittel haben. Mhm. Und wir haben, ähm, als Bäcker haben wir dreierlei Trennmittel eigentlich. Das ist einmal das klassische Mehl, einmal Wasser und, und noch Öl. Also ah, okay. die drei ja, Sachen genau. kann man ja. Äh, ja. nehmen, wenn man was drinnen möchte. Öl nimmt man in der Regel, wenn man es in eine Schüssel rein tut, wo man wieder raus tun will. Wasser nimmt man, wenn es weiche Teige sind, sehr weiche Teige, äh, nimmt man es lieber mit Wasser und die normale Teige tut man es mit Mehl. Mit Mehl. Okay? Und bei dem Teig tut man es jetzt so machen, dass man es ein bisschen die Hände nass macht. So, der Haken raus. Und dann siehst du auch gleich, was das für ein schöner Teig ist. Ja, klasse. So, ein bisschen nass, dann können wir den Haken weg tun. Auch ein bisschen. So, und dann lassen wir den gleich mal raus. Jetzt hat, siehst du, das ist ein Teig, der fließt fast gar so weich. Ja, ist der. Ja. ja, wie wenn du das schon mal gemacht hättest. Oh, zwei, oh, zwei Mal in den letzten 30, 30 40 Jahren. <lacht> so, prima. Der Teig, der jetzt so liegen bleiben. Man kann auch eine größere äh, Schüssel nehmen und Abdecken. dann 
müsste man abdecken. Also Teige muss man eigentlich generell abdecken, weil die verhautet sonst und immer eine Haut am Teig ist immer schlecht. Ah, okay, ja. Ähm, also abdecken und dann bleibt der mindestens 10 Stunden liegen. Mhm. Man kann ihn auch über Nacht machen und dann kann er auch mal ein bisschen länger liegen bleiben. Das spielt keine Rolle. Aber 10 Stunden sollte er auf jeden Fall mindestens liegen bleiben. Ein guter Seelenteig. Okay. Okay. Wir warten jetzt natürlich jetzt keine 10 Stunden. Du hast schon einen mitgebracht. So. Genau. Da haben wir die Stellen Maschine wir den weg. hier her. Super Sache. So, und wenn der Teig jetzt 10 Stunden gang ist, darf ich dir das noch geben? So, wir haben da eine schöne Arbeitsfläche, die machen wir jetzt leicht nass. So. Jetzt schauen wir mal, wie der rauskommt. Okay. Und den tun wir jetzt einfach. Guck mal, das sieht man jetzt auch oben, was der für eine Porung hat. Aha. Für eine schöne. Gell? Das ist jetzt wichtig, ja. ja. Da sieht man, dass der jetzt einfach schon eine Entwicklung hinter sich hat, die schon sehr viele Stunden geht. Guck mal. Ja, super. Cool. Siehst, der schaut natürlich toll aus. Und das gibt ja dann auch die grobe Porung. Genau. Und die grobe. Danke. Die grobe Porung, wo nachher das fertige Gebäck hat, sieht man da jetzt auch schon ganz schön an dem Teig. Aha. Da ist es nämlich auch schon so. Die ist jetzt ein wenig auf Platz, weil man die jetzt aus dem Kessel praktisch oder aus der Wanne rumkippt hat. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir gleich Seele. Die waren eben gleich gemacht und gleich äh, gebacken. gebacken. Also ohne, nicht noch ohne Teig, Gärung, ohne. Also die haben wir ja lang genug. Genau. Ja. Und dann mache ich jetzt eure klassische Seele und da kommt dann, das haben wir da Hanna, Kümmelsalz, also grobes Salz und ja. Kümmel. Ja, okay. Und jetzt zeige ich dir, wie man eine klassische Seele macht. Mit den Händen, da haben wir her. Ja, das gefällt man mir, wenn man mit den Jawohl. <lacht> und zieht so eine Seele. Ah, und das ja. ist eine Super. klassische Seele. Du hast ein Anti-Haftblech, dann können wir da auch direkt auf das genau, Blech gehen. Genau, kannst direkt drauf. Alternativ, wer so ein Blech nicht hat, kann es einfach auf Backpapier auf ein Packpapier setzen. Oder ins Kaufen. Das ist eine ja, Alternative. <lacht> Und wer beide sich dort kann bei uns auch eine fertige Seele kaufen. Ja, das, das ist die Alternative haben wir auch ja, noch. Ja, ja. Okay, machen wir nochmal. Wie viele Seele machst du da jeden Tag? Oh, Ungefähr. Wir sind eine kleine Bäckerei. Wir machen, ich denke, so 500, 600, sowas ah. machen wir. Jetzt gibt es auch äh, Varianten. Man kann jetzt zum Beispiel äh, Säuterseele machen. Das machen wir jetzt einfach mal zwei. Säuter für diejenigen, genau. äh, Wiener Würstchen genau. oder, oder Frankfurter. Ja. Genau. <lacht> Und bei denen ist jetzt, dann nimmt man das Würstchen, Seelerteig drauf, zack, zack, einschlagen, einpacken. Ah, ja. Und da freut sich die Bursche vom Kamerateam noch wieder, da können sie gleich wieder fortfahren. Ja. <lacht> Zur so klassischen Allgäuer Seele gehört natürlich Kümmelsalz drauf. Kannst du sie mir vielleicht gerade mal noch kurz rübergeben? So. Also grobe Salz und ganze Kümmel. Das ist aber anders Salz, wie ich immer da habe. Ja, ist das, das ist ein Brezelsalz. Ist das. Ah, okay. Und das sind einfach keine großen Salzkristalle, sondern das sind einfach ein normales Salz, wird da einfach zu Kornler gepresst. Ah, okay. Gell? Und darum ist das das klassische Brezelsalz. Ja. Gut. Passt. Okay, und jetzt du mir nochmal ein Blech, nochmal ein Blech geben. Jawohl. Jetzt machen wir nochmal eine klassische Seele. Also einfach Hände nass machen. Und dann ganz ansetzen, abdrücken und langziehen. So, das gibt eine klassische Seele. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, einfach für uns, wenn wir jetzt was möchte, kleine Seele machen, Aha, wo man ja. einfach ein bisschen eine Abwandlung hat. Zum okay, Beispiel. schon Sesam. Sesamseele. Mondseele. 
etwas, was du wahrscheinlich gern magst. Eine, ja, meine Bube mega <lacht> Eine Käseseele. Da tun wir sie auch einfach drin wälzen. Ja, cool. Und absetzen. So. Von der können wir auch ruhig nochmal eine machen. Ja, Wenn das deine Bube mega müssen wir da sowieso mehr machen. Ja. Sonst kriegst du ja nichts. So. Super. Prima. Und jetzt dir nochmal ein bisschen Kümmelsalz drauf. Gut, Hasi, jetzt kommt dein Part, der Ofen. Ja. Wir haben jetzt den Ofen ja schon mal, warte mal, ja, eingestellt. Du hast gesagt 240 Grad. Ja. Ober- und Unterhitze. Und Dampf. Jawohl. Warum Dampf? Also ein Dampf macht einfach eine elastische Oberfläche. Es geht damit einen schöneren Glanz. Mhm. Wer jetzt keinen Dampf hat, der kann auch äh, Wasser rein tun, dann muss es auch gehen. Aber es ist natürlich schöner zum Backen mit Dampf. Und das können wir jetzt einfach mal ausprobieren, was man da für ein Ergebnis hinkriegt. In der Backstube selber machen wir es auch mit Dampf. Da backen wir auch mit Dampf. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja. Du hast das. Wir haben hier ja schon der andere jetzt hier kurz eingestellt. Da machen wir ein Teil hier rein und ein Teil hier rein. Oder? Also, gut. also wir machen hier 240 Grad. Ober-Unterhitze und Mitteldampf. Okay. Für diejenigen, die einen Dampfbackofen haben. Hier schieben wir das mal gleich rein, bitte schön. Ober-Unterhitze machst du es in die mittlere Einschub, oder? Ja. Bei Ober-Unterhitze. Und hier auch. Müssen wir hier, weil wir haben eine Stufe Zirkus haben, da braucht man nicht unbedingt Vorheizer hier bei Ober-Unterhitze, denke ich schon. Müssen wir jetzt schauen, dass die Temperatur genau passt, oder können wir es auch reinmachen, wenn es ein bisschen weniger Hitze hat? Ja, die muss ich genau passen. 240 ist jetzt der gute Mittelwert. Das kann ja. auch sein, manche Backofen, die sagen, wir haben ein besseres Ergebnis bei 250 oder sogar bei, mhm. bei noch höheren Temperaturen. Im anderen Ofen, der muss vielleicht bei 230 backen. Da muss man unbedingt ausprobieren. ausprobieren. Ganz wichtig. Ja. Ja. Okay. Gut. Du, weil ich ich gebe ja normal nie groß Zeit. Was geben wir hier jetzt für eine Zeit ein? Also die haben so um die 20 Minuten. 20 Minuten. Um okay. Schalte mir hier mal ein, 20 Aber Minuten. 20 Minuten ist hier auch ein Richtwert. Richtwert. Ja. Also ganz wichtig, das ist... Wir haben uns da unterhalten, auch über fallend backen. Ja, also bei Gebäcke, sobald die ein bisschen größer sind, wie jetzt, ähm, ich sage mal, ab so Seelergröße und alles, was äh, Brotbereich geht oder so, tut man dann gern fallend backen. Das heißt, man tut es heiß anbacken und dann nach der halben Backzeit oder schon ein bisschen früher mit der Temperatur runtergegangen. Das sind auch Sachen, die man daheim durchaus äh, spielerisch machen kann, ausprobieren. Weil wenn jemand die gleiche Hitze fährt, dann kann es äh, sein, dass es äh, außer so einfach ja. das Gebäck, das Brot, die, die Wecke verbrennt fast gar und innen noch gar nicht backen sind. Bei kleinen Sachen passiert das normal nicht, also bei, bei kleinen Wecken oder so. Aber bei großen Große Sachen Brot. ist das halt. Ja. Und dann macht man mit bei uns spricht man da von fallender Hitze. Also wir fangen bei 250 an, oder? Genau. Zum Beispiel, und geht dann runter auf 200. Das Zum ist Beispiel, innen ja. drin schön durchpackt. Ja. Ja. Und wie viel Wecker oder Semmel macht ihr bei euch? Ja, Wecker. Wie, wie viele Filialen habt ihr? Wir sind eine relativ kleine Bäckerei und haben äh, mit einer, also wir haben als ein mann betrieb angefangen, mein Vater. Dann äh, bin später ich dazu gekommen. Und jetzt sind wir mit acht Filialen. Trotzdem noch eine sehr kleine Bäckerei. Und wie viele Leute hast du denn da? Leute sind immer sehr viel, weil man halt sehr viel Personal in die Filiale im ja. Verkauf braucht. Ja, und Konditor also, und Konditor haben wir eine ziemlich große. Und regional, Stichwort? Regional sind wir Nein. sehr. Also ja. wir kaufen alles, was irgendwie geht, kaufen wir regional mhm. ein. Und unser Hauptrohstoff, das ist das Mehl. Es kommt direkt aus der Gegend, also das kommt aus Bad Wurzach, aus Egmannsried, von der Stelzer Mühle. Und was das ganz Besondere ist, wir haben das Oberschwabenkorn, da sind wir einer von drei Bäckern, wir sind auch Gründungsmitglied. Und äh, da lassen wir das Getreide sogar direkt in Bad Wurzach, in Heidgau anbauen. Da also wohnt ja ich. Bad Wurzach in der Umgebung, ja. da wo du wohnst. <lacht> nee, und das ist schon toll, also wir sind sicher eine von den Bäckereien, wo also es gibt kaum eine Bäckerei, die einen kürzeren Weg hat, vom Acker bis zur Mühle bis zu uns. Das findet praktisch, das kannst du mit dem Fahrrad abradeln. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ja. etwas, was 
Der einzige Nachteil ist natürlich, dass das Getreide, wo ich da kaufe, äh, ich kenne es auf dem Weltmarkt überall, wo die es billiger kriegen. Das ist die Krux, aber das kennst du auch, wenn man regional ja, einkauft. Ja. Also wer sparen will, braucht das nicht machen, sondern ja. nur wenn man wirklich auf Qualität achtet ja. und einem das halt wichtig ist, dass man... Ja, sollte man alle dass man ja, einfach noch regional ja, ein, regional äh, ja, und das ja. ist quer durch die Welt. Ich persönlich äh, sage ja oft, manchmal macht regional mehr Sinn wie Bio. Bei vielen ja. Sachen, ja. Der ist Moment, einfach bin so. ich auch. Ja. Also, also man soll das vielleicht nicht gegeneinander drauf spielen. Nee, das ist äh, nicht, aber heute ist seine sei Berechtigung, aber regional ist sicher. Äh, ja. Regionales Bio ist wahrscheinlich das Allerbeste. Das Allerbeste, das ist doch gar nicht. Und äh, ja. sonst wirklich ja. regional kaufen. So, so, und da drinnen, der schaut sich schon ganz gut aus, aber wie gesagt, die haben jetzt einfach 20 Minuten. Da sieht sie auch schon ganz gut aus. Der Käse verläuft auf die Seele. Und der gibt auch so eine schöne, knusprige Oberfläche dann. Ah, super. Es gibt ganz was Leckeres. Dann würde ich doch vorschlagen, dass ich dann, wenn die fertig sind, da belegte Seele da draus mache. Oder? Das ist eine Variante, wo alles übernimmt. Alles übernimmt, ja. <lacht> so, jetzt sind wir soweit. Und das schaut schon richtig gut aus da drinnen. Die können wir gar gleich raus tun. Und was wir jetzt gerade eben festgestellt haben, der Hanna, äh, wir haben zweierlei Öfen, fast identisch, die gleiche Temperatur eingestellt. Und trotzdem sind die, der Hanna, jetzt fertig und die können wir jetzt rausholen. Und die anderen sind noch ganz so weit. Nicht ganz so weit. Ja, komisch, einfach ja. Äh, ja. nicht stur nach der Zeit gegangen, sondern einfach raus tun, wenn sie fertig sind. Ja. Okay, dann tun wir die mal raus. Ja. Wenn wir mit Dampf packt, ein bisschen aufpassen. So, ja und da haben wir jetzt wunderbare Seele, das ist jetzt die klassische Allgäuer Seele und dann mit Käse überbacken, Mohn oder mit Sesam. Und sobald die da haben ein bisschen äh, schöne Farbe kriegen, kann man sie raus tun. Und äh, auch ein schöner Boden, herrlich, wunderbar. Aber wir müssen die jetzt auch richtig abkühlen lassen, gell? Die tun wir jetzt richtig abkühlen lassen. Und zum Abkühlen sollte man sie immer auf den Rost legen oder, oder auf, auf eine Holz, oder gesagt, auf ja. eine Holzplatte. Man sollte, man sollte es nicht auf dem, äh, auf dem Metall oder auf dem Stein liegen lassen, ja. weil sie sonst halt unten anfangen zu schwitzen. Also ja. das ist gar nichts. So, dann hier drauf. Und da lassen wir sie. Und dann, guter Appetit. So, Hasi, die Seele sind fertig und die sind jetzt ausgekühlt und jetzt machst du noch ganz was Besonderes draus und zwar belegte Seele. Ja. Gut. Dann ich schneide sie mal schnell auf. Du sie dir mal aufschneiden. Belegte Seele könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Jetzt kommt wieder mein Part. Vergesse das Rezept. Ihr macht das, was da ist. Ja. Ich habe jetzt hier einen wunderschönen Schwarzwälder Schinken. Ich habe hier einen ganz tollen Schnittlauchkäse und einen Bauernkäse von der hiesigen Käserei. Ich habe mir hier einfach ein klein bisschen eine Soße hergestellt. Ob du jetzt Ketchup dann nimmst oder bloß eine Kräuterbutter oder sonst etwas, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Da. Also wie gesagt, man kann auch bloß Kräuterbutter drunter tun oder sonst was. Wir machen jetzt hier ein klein bisschen die Soße drauf. Bitte nicht zu viel eingehen. Nicht, dass wir uns in die Quere kommen. Ja. So, dann lehnen wir das jetzt hier drauf. Wie gesagt, wir können auch bloß eine Kräuterbutter drauf. Habe ich nur gerade keine da. Und dann nehme ich hier ein bisschen von dem dünn geschnittenen Rauchfleisch. Salami, Schinken. Wer vegetarierisch, Gemüse, Tomate, whatever. Immer nach dem Motto, Kühlschrank auf, nein, hauen. Und guck mal, Hasi. Jetzt guck mal die Seele ja. ja. So sieht sie aus sehr ja, in der drinnen. Grobporig. Und das ist von der langen Teigruhe, wo lang, sie Ja, hat. von der langen so, Teigruhe. Das so muss sie in der drinnen ja. aus sehr. Ja. Und dann hat die sehr viel Geschmack und ist einfach eine original Allgäuer Seele. Ah, super. Und jetzt hat leckere Sache drauf. Gott, gut, gut, gut. So, machen wir noch ein paar Tomaten noch drauf. Wie gesagt, man könnte jetzt da nur Zwiebel und Essiggurke und ah, was weiß ich. Was man Lust ich auch. 
Ich habe auch schon Steak drauf gemacht, also weißt du, ein Schweinehörig oder ein Rindersteak gegrillt. Also nach oben keine Grenzen. Nach oben keine Grenzen, <lacht> nach oben keine Grenzen. Aber bei uns, da essen die Sache ja immer die Filme und da ruht es mich noch schon immer ein bisschen. Da bin ich manchmal schon ein bisschen schwab. Da muss ich so viel zu auf. So, aber die, wir haben natürlich schon mal einen richtig coolen Schnittlauchkäse. Das ist natürlich auch wieder. Aber Ganz wenn du sagst, man kann drauf, du was man will, aber die bekannteste belegte Seele bei uns sind einfach Rauchfleischseele ja. oder Schinkenseele. Ja. Rauchfleisch und oder Schinken. Das aber ich sage ja nicht, ja ich halt, grad dass man einen richtig guten Käse und ein gutes Rauchfleisch hat. Gell? Mhm. Also jetzt so, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach ja. auch regional. Wir haben hier regionale Metzger, wir haben hier regionale Käsereien wo einfach ein tolles Produkt machen und das ist natürlich dann ein riesen Unterschied. Ich würde jetzt die Seele einfach jetzt so mal erst anbacken mhm. und dann zum Schluss den Deckel drauf machen, dass der nicht so trocken wird. Ja, ja. aber... Willst du ihn eben anlegen? Mhm. Also kann man da durch. Können wir da machen? Ja. Okay. Da haben wir Platz. Ja. Ich habe jetzt meinen Ofen eingestellt auf Thermogrille, das heißt wir haben Umluft und von oben Grillfunktion und da schieben wir die jetzt ziemlich oben rein. Zehn Minuten schätze ich mal, oder? Ja. Da rein. ist ja jetzt auch nichts drauf, wo, wo, wo durchkochen muss Kochen oder muss, garen ja, muss, ja, sondern ja. das muss jetzt eigentlich der Käse verschmelzen, ja, oder? Und Alles andere ist ja... Ist wurscht. Nur Darum habe ich 215 Grad. Wir könnten jetzt aber auch nur Grillfunktion nehmen. Ja. Rein theoretisch könnte man auch. Wichtig ist halt, dass der Käse verläuft. So, und jetzt nichts wie raus. Ah, wunderbar. So. Super Sache. Super, super, super. So, jetzt machen wir die dann da drüber. Ah, wunderbar. Knusprig. Zack. So, gut. Und ja, dann du mit, du bist jetzt eh noch gewinnt. Darf ich die oft drauf tun? Ja, 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 klar. Okay. Schmeißen wir da drauf, schneiden wir da noch eine schnell an. Kracht und knackst. So, ich will jetzt bloß, weil ja, die weil Zacke drauf hat. Das ist gut so. Ah, wir haben hier noch die, die wir vorhin gemacht haben. Die kleine Säuteseele. Die kleine Säuteseele. Jawohl. Jawohl, die schneiden wir auch mal auf, dass ihr ja. seht, wie die innen dann aussieht. Ich passe schon auf, Hasi. Ja. Der hat dem Reinsturm sein Brett. Dass ja, mit dem Brett darf man halt nicht mit einer Säge <lacht> drauf. Das ist so edel. Und das ist jetzt die Säuterseele, wo einer drin die Säuterwurst ist. Cool. Oder das Wienerle oder wie auch immer. Käseseele. Käseseele brauchen wir Ritter ausschneiden. Sesamseele. Mohn und Sesam. Und Sesam. Super. Haben wir gut, gut. nachgebracht. Ja, jetzt haben wir was geschafft. So gut. Eigentlich war jetzt klasse. In dem ich hoffe, Fall. wir haben eigentlich da ein paar Sachen vermitteln können. Es ist halt immer gut, wenn man dann einen Fachmann noch mit da hat. Ja, der große Fachmann ist da, Hanna, da, jetzt. Ja, ja, ja. Wenn man das jetzt riecht, <lacht> mein lieber Scholli. Ja, so kann man Allgäuer Seele noch aufwerten. Super, Perfekt. wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eigen, vielen Dank. Ja, danke dir, Hasi, dass ihr auch kommen darf. Und ja. in diesem Sinne, gut arbeitet. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Und schon gefällt, behaltet das für euch. Euer Hase.